Dragi prijatelji, evo nas ponovo u čudnim pričama i na vaš zahtev obrađujemo aktuelnu tematiku. Mateja Periša. Mnogi od vas traže da se vratimo na onaj trenutak njegovog izlaska iz kluba i na njegov susret sa taksi vozilom koji se odigrao na raskasnici te noći. Svima je bilo čudno to zašto je Matej zaustavio vozilo ako nije imao nameru da negde ide. Ja sam svoje mišljenje izneo u jednoj od prethodnih emisija, ali poštujući vaše komentare i vaš zahtev, ponovo ćemo izanalizirati ovu situaciju, a o kojoj postoje mnoga oprečna mišljenja. Naime, šta je ovde glavna problematika? Problematika je kada je zaustavio vozilo, prvo je razgovarao, a onda je očigledno pokušao da uđe u vozilo. I naravno, mnogi s razlogom od vas predpostavljaju da je on hteo da uđe u to vozilo i da negde istim ode. Međutim, ja nisam siguran da je to tako. Zapravo, ja sam bio ubeđen da je on hteo da pita taksistu za neko određeno mesto gde se ono tačno nalazi. Hteo sam da napravim jedno mini istraživanje sa beogradskim taksistima da vidim kako oni gledaju na ovu situaciju sa njihove tačke gledišta. Razgovarao sam sa desetak njih. Naime, svi su mi rekli da oni na desnoj strani pored volana imaju sigurnosno dugme kojim automatski zaključavaju sva vrata radi sobstvene bezbednosti. To rade uvek kada se susretnu sa potencijalnom mušterijom koja njima ne deluje u tom trenutku kao osoba koja je bezbedna za vožnju. Jedan od njih mi je čak rekao i ja bih da sam u tom trenutku bio na koleginom mestu i da sam video mladića koji trči ka meni u majici a to veće je dva stepena u plusu, svi nose jakne, ja bih odmah mahinalno zaključao sva vrata. On je čak ubeđen da taksista nije ni odgovorio u smislu to ti se nalazi tu i tu, jednostavno ga je iskulirao i otišao dalje. I zato mi imamo situaciju kada Matej hvata kvaku, a vrata se ne otvaraju. Nije tačno da je on u tom trenutku nekog vozio, ili da je imao zakazanu vožnju, on je jednostavno hteo da izbegne potencijalnu opasnost po sebe. Znači, on je stisnuo dugme za zaključavanje svih vrata. Međutim, prilikom ovog mog mini istraživanja, jedan od taksista mi je ispričao vrlo zanimljivu priču. Naravno, on nije znao da priča priču meni ili da će to biti ispričano u nekoj emisiji zato što smo iz određenih razloga koji znate nosili maske i pitam ja njega za ovu situaciju vezanu za Mateja i taksistu i on mi kaže ovako prijatelju, meni je ipak interesantnija priča njegovog trčanja i odakle je u stvari počeo da trči i zašto je izašao da bi trčao I pošto on često vozi goste na toj relaciji iz noćnih klubova, pričao je puno, naravno, sa mnogim mladim ljudima vezano za tu tematiku i ispričao mi je sledeće. Kaže on meni, ja znam ljude koji rade u obezbeđenju gotika. Neke od njih i vozim posle radnog vremena. Od njih sam čuo sledeću stvar. Te večeri Matejeva grupa znači spličana i zadrana bila je za istim stolom. Oni su se tu veselili, pili i provodili, a u jednom trenutku počeli su da se navijački prepucavaju u smislu pevanja navijačkih pesama sa jednom drugom navijačkom grupacijom koja je stajala za susednim stolom. Čak u jednom momentu je i došlo do malih incidenata, ne fizičkih, ali je situacija već bila naelektrisana. Četiri puta su pripadnici obezbeđenja kluba Gotik prilazili da smire situaciju. Po rečima ovog taksiste i vlasnik kluba Gotik bio je te večeri prisutan u klubu. 
I naravno, on nije želeo nikakve incidentne situacije. Pogotovo, nova godina je. Ako dođe do nekog incidenta, ili ne daj Bože tuče, njemu se malte ne ruši cela priča oko nove godine. I naročito, pošto je te večeri nastupao i Cobi, koji je među klincima važio i važi za veliku zvezdu. Nije hteo sada da pravi minuse u smislu incidentnih situacija i eventualnog prekida programa, koji je on već unapred platio. I zato je on četiri puta slao svoje obezbeđenje da smiri ove momke iz protivničkih tabora, odnosno zadrane i spličane sa jedne strane i ovih momaka sa druge strane. Radi se o nekim dečacima koji su dosta mladi. Obezbeđenje je znalo tačno kako sa njima da postupi, šta da im kaže i situacija je smirena. Nije došlo do nikakvog fizičkog razračunavanja. Ali da nije bilo intervencije obezbeđenja, najverovatnije da bi i došlo. Znači, nikakva tuča ne može biti razlog Matejevog izlaska iz kluba Gotik. Jednostavno to otpada, ako je verovati ovom taksisti. Ja lično nisam imao razloga da mu ne veruje, jer na kraju krajeva ovakvi razgovori su jako bitni da bi se došlo do neke informacije i da bi se napravio neki zaključak. On iz zdravstvenih razloga tada oko nove godine nije radio, ali on se pita da li je moguće da na relaciji od hiljadu i po metara od kluba Gotik pa do znači Sava Nove nema ni jedne patrole u noćnim satima pred novu godinu. Kaže da i u normalnim danima, a ne pred novu godinu i za vikend, ovi klubovi su pokriveni u smislu operative i tome slično. Ja nisam želeo ništa da komentarišem s njim, ali odlično znam da je ovaj čovek u pravu. Jer klubovi koji važe za bezbednostno interesantne na bezbednostnom sektoru moraju biti pokriveni od strane službe. Sve se sada svodi šta je zabeležila ova kamera, šta je zabeležila ona kamera. A da li je sve to zabeležilo i videlo nečije oko? I taj neko, da li je trebao da bude na tom mestu i da li je u vezi istog podneo službeni izveštaj ako njegovo oko nije zabeležilo ništa u tom trenutku. Kako to funkcioniše? Po tim jačim klubovima, kakav je recimo Buda Bar, kakav je recimo Stefan Brown nekada bio, kakva je nekada bila Nana ili recimo kakav je sada Gotik na kraju krajeva, Služba ih pokriva svojim ljudima koji ulaze, znači kada je špic njihove posete, diskretno su obučeni da ne odudaraju od onoga kako izgledaju mladi i obično se radi o mladim operativcima koji su u dobrim kontaktima i sa obezbeđenjem kluba. Nekada ti operativci mogu biti i žene i nekada se desi da ima više ekipa operativaca na jednom mestu, a da oni i ne znaju jedni za druge. Recimo, jedni su iz odeljenja koje se bavi isključivo borbom protiv narkotika. Drugi, recimo, su iz neke uprave bezbednostne koja se bavi samo, recimo, posmatranjem poznatih ličnosti iz raznoraznih, znači, profila bezbednosti nalaze se operativci. I oni rade svoj posao i svojim šefovima podnose izveštaj. Ako to veče ovaj klub nije imao operativu koja je bila zainteresovana za njega, za njegov rad i za ono što se dešava u oči nove godine u njemu, onda moram reći bez uvrede to i nije neki klub. Međutim, pošto je to veče Tamo bilo prisutno dosta stranaca, puno poznatih devojaka i mladića, na kraju krajeva i muzičkih zvezda, kao što je Cobi. Ne verujem da ovaj klub nije interesantan. Ako je interesantan, znači, za poznate i mlade ljude, 
interesantan je između ostalog i za narkodilere. Ako je interesantan za narkodilere, onda je interesantan i za službu koja se bori protiv istog zla. A da li je bilo operativaca te večeri u klubu Gotik ili ne, to služba mora da zna, jer ako su bili, bili su po nalogu znači svojih šefova i o svojim aktivnostima morali su da sačine službene beleške. A policija nije dužna da o tome priča javnosti i da iznosi to na nekim konferencijama za štampu. Ma kakav događaj da se u određenom klubu i desio. Da li se možda u tom klubu te večeri konzumirala droga i da li možda Matej ima neke veze sa tim, o tome ćemo u sledećoj čudnoj priči. To sledeće čudne priče ja vas pozdravljam.